Hello mga kasenyor. Ah. Uh, Ibigay natin ang topic ngayon. Uh, medyo uh, ma ganda ang topic natin. Ito ay tungkol sa nalapit na barangay election. Okay, barangay elections. Uh, ito ay naka-schedule na magkaroon ng barangay schedules sa October 30. Monday po yan. October 30. Ang schedule po ng ating barangay and SK election ay ipopost ko po ito dito. Ayan. Ipopost ko po yan. At uh, lahat ay mayroong responsibilidad na uh, pangkiligin ang barangay election ito dahil nakasalalay po dito ang ating uh, uh, kinabukasan medyo tingnan natin o alamin natin kung qualified ka na tuwakbo no po? okay uh, okay uh, well, uh, ang a citizen of the Philippines a citizen of the Philippines okay Pangalawa, a registered voters in the barangay where the aspirant seek to be elected. Okay? A resident in the barangay for at least one year immediately preceding the day of the election. Okay? Unable to read and write. Filipino or any local dialect or language and at least 18 years of age on election day. Okay. Siyempre, alam niyo yung gadban. Yung pag uh, karagyan ng mga ganyan, alam niyo na. <laughs> Pagdating na eleksyon, pak, pak, pak. Ay, bawal yun. Okay. Kaya, ang ganba natin ay uh, nag-start sa August 28 hanggang November 29. Okay? August 28 until November 29. Okay? Ito na ang pagkakataon para mag-exercise ang iyong karapatan sa pagpili ng leader. Sino nga ba ang napupusan mong public official na maglilikod ng tapat sa ating barangay? Okay? So, ang November 29, 2020 ang last date para mag ng Statements of Contribution. At isa rito ang Expenditures o yung SOSE. Okay? Sana po uh, sa eleksyong darating ay huwag na huwag sana maging labanan ng uh, dynasty, uh, mga political uh, machineries, resources, etc. Uh, dahil uh, naniniwala pa rin ako na uh, ang barangay eleksyon na to ay uh, malinis. You must be honest, sincere, accountable, and incorruptible. 